বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর ভূগোলের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব দশম শ্রেণীর সেরা হান্ড্রেড এক কথায় উত্তর বা অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে আজকের মূল আলোচনা এর আগে আমি তোমাদের সেট অন টোটাল বয়স সাপেক্ষে বের করেছি যারা দেখেন তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটা দেখে নেবে এবং আজকের আলোচনার আগে তারা যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো মাধ্যমিক ভূগোলের বেস্ট হান্ড্রেড অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর যেগুলো কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রচুর প্রচুর পরিমাণে আসার সম্ভাবনা রয়েছে তো এর আগে আমি একটুখানি কথা বলে রাখি যে তোমাদের প্রত্যেকটা অধ্যায়ের কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেন আমি দিয়ে দিয়েছি এমনকি ম্যাপ পয়েন্টিংও দিয়ে দিয়েছি এবং এর আগে একটা সেটও বের করে দিয়েছি এই সম্পূর্ণ বিষয়গুলো পেতে ডেসক্রিপশন বক্সে যে লিঙ্কটা থাকবে সেখানে অবশ্যই ক্লিক করে সমস্ত কিছু তোমরা দেখে নিতে পারো বা চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়েও তোমরা দেখতে পারো তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা তো আজকে যে আমরা আলোচনাটা করবো তার মূল যে বিষয় সেটা হলো আঞ্চলিক ভূগোল অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভূগোলে তোমাদের ভারতের অবস্থার প্রশাসনিক বিভাগ ভারতের ভূপ্রকৃতি জল সম্পদ জলবায়ু মৃত্তিকা স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং অর্থনৈতিকের মধ্যে কৃষি শিল্প জনসংখ্যা পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং উপগ্রহচিত্র ও ভূবৈচিত্র সূচক মানচিত্রের সমস্ত পাঠটা নিয়ে আজকের বেস্ট হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এর পরের ভিডিওটি তথা সেট থ্রিতে আমি তোমাদের সমগ্র প্রাকৃতিক ভূগোল নিয়ে একটা পার্ট তুলে ধরব এবং ফার্স্ট সেট আমি যেটা বের করেছিলাম সেটা কিন্তু টোটাল বয়স সাপেক্ষে আমি বেস্ট হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন বের করেছিলাম এই তিনটি সেট তোমাদের পরীক্ষার আগে তোমরা বেস্টভাবে যদি কমপ্লিট করো মানে অর্থাৎ এই মোট তিনশো কোয়েশ্চেন আমি আশা করছি যে ভূগোলে তোমরা এখান থেকে টোটাল শর্ট কোয়েশ্চেন যত কিছু আছে সমস্ত কিছুই তোমরা পেয়ে যাবে এবং অধ্যায় ভিত্তিক শর্টও রয়েছে যাদের আরও বেশি বেশি পড়ার ইচ্ছা তারা সেখান থেকে পড়তে পারো তো চলে যায় আজকের মূল প্রশ্ন তো আজকে আমি তোমাদের সামনে প্রশ্নটা তুলে ধরবো এবং তার সঙ্গে নিজেরা অ্যাডফাস্ট ভাববে যে এই উত্তরটা কি তার সঙ্গে সঙ্গে আমি উত্তরটা দিয়ে দেবো তাহলে মিলিয়ে নিতে পারবে এবং বুঝতে পারবে যে নিজেরা কতটুকু প্রিপেয়ার্ড হয়েছে পরীক্ষার জন্য তো দেখো প্রথমেই প্রশ্ন ভারতের ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্র কে প্রস্তুত করেন কে প্রস্তুত করেন এখানে উত্তরটা হচ্ছে সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এসওআই কি বললাম সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এসওআই আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যায় কোন উপগ্রহ থেকে দেখো অপশানে থাকতে পারে তোমরা মূল উত্তরটা পড়বে মূল উত্তরটা জানা থাকলে অপশান দেখলে অনেক সময় কি হয় মাথাটা গুলিয়ে যায় যে কোনটা উত্তর এটাকে লাগছে মনে হচ্ছে এটাকে লাগছে কিন্তু যদি তোমরা এই অপশান দিয়ে মাল্টিপল চয়েস না পড়ে যদি অনলাইনে পড়ো বা এক কথা উত্তর যদি পড়ো তাহলে বেস্ট কিন্তু মনে থাকে এটা কিন্তু মনে রাখার একটা সিস্টেম আমি বলে দিলাম যাই হোক আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যায় কোন উপগ্রহ থেকে মনে রাখবে জিও স্টেশনারি উপগ্রহ থেকে পরে কোশ্চেন সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সদর দপ্তর কোথায় উত্তর হলো দেরাদুন ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার নাম কি উত্তর হলো ইসরো ইসরো আই এস আর ও উপগ্রহচিত্রের ক্ষুদ্রতম উপাদানকে কি বলে পিক্সেল বলা হয় উপগ্রহচিত্রের ক্ষুদ্রতম উপাদানকে কি বলে পিক্সেল বলা হয় ডিগ্রি শিটের বিস্তার কত ওয়ান ডিগ্রি ইন্টু ওয়ান ডিগ্রি বা এক ডিগ্রি বাই এক ডিগ্রি এই যে ডিগ্রি শিট আছে মিলিয়ন শিট আছে ইঞ্চি শিট আছে এটা কিন্তু খুব ভালো করে দেখবে এর বিস্তার এর যে অনুপাত বা আর এপটা কত থাকে সেগুলো কিন্তু পরীক্ষায় খুব আসে ভারতের প্রথম পাতাল রেল কোথায় চালু হয় কবে কলকাতায় চালু হয়েছিল উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দের আঠাশ এপ্রিল মনে রাখবে কলকাতায় চালু হয়েছিল উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দের আঠাশে এপ্রিল পরে কোশ্চেন ভারতের নবীনতম বন্দরের নাম কি উত্তর হচ্ছে জওহরলাল নেহরু বন্দর ভারতের একটা শুল্কমুক্ত বন্দরের নাম করো উত্তর হলো কান্ডালা যেটা গুজরাটে রয়েছে এই প্রশ্নটা কিন্তু ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে আসে যে ভারতের একটি শুল্কমুক্ত বন্দর পরে কোশ্চেন ভারতের বৃহৎ বৃহত্তম বিমানবন্দরের নাম কি উত্তর হচ্ছে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কি বললাম দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ভারতের জীবনরেখা কাকে বলে দেখো ভারতের জীবনরেখা বলা হয় ভারতীয় রেলকে এখানে আমি আরও দুটো একটা কথা বলে দিই যে উন্নয়নের জীবনরেখা যদি কাকে বলে তখন হবে উত্তর জলপথকে যদি বলে কলকাতার জীবনরেখা কাকে বলে তখন কিন্তু উত্তর হবে মেট্রো রেলকে মনে রাখবে কি কী বললাম ভারতের জীবনরেখা কাকে বলে ভারতীয় রেলকে কলকাতার জীবনরেখা মেট্রোকে এবং উন্নয়নের জীবনরেখা কাকে বলে জলপথকে মনে রাখবে ভারতের প্রবেশদ্বার কাকে বলা হয় ভারতের প্রবেশদ্বার কিন্তু মুম্বাই পশ্চিমবঙ্গের প্রবেশদ্বারকে পশ্চিমবঙ্গের সরি উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি দক্ষিণবঙ্গের প্রবেশদ্বার ক্যানিং মনে রাখবে নাদির বিন্দু কাকে বলে একদম সহজ কথায় উপগ্রহ চিত্রের সোজাসুজি ভূপৃষ্ঠের অবস্থিত
বিস্তৃত ভারতের সর্বাধিক লৌহ রপ্তানি বন্দরের নাম কি উত্তর হলো পারাদ্বীপ মনে রাখবে কি বললাম পারাদ্বীপ আরব সাগরের রানী কাকে বলে আরব সাগরের রানী বলা হয় কোচিনকে মেট্রো রেলের সদর দপ্তর কোথায় মেট্রো রেলের সদর দপ্তর কলকাতায় ভারতের ব্যস্ততম জাতীয় সড়ক কোনটি দুই নম্বর জাতীয় সড়ক ভারতের ব্যস্ততম দেখো আর দীর্ঘতম জাতীয় সড়ক কোনটি কি বলেছিলাম এনএইচ সেভেন বা এনএইচ ফোর্টি ফোর আর ব্যস্ততম কোনটা দুই নম্বর শিপিং লাইন কি সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজ ও জাহাজ যে সংস্থা রয়েছে সেই সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজ ও জাহাজ সংস্থাকে বলা হয় শিপিং লাইন চলে যাব তার পরের যে কোশ্চেন রয়েছে সেই কোশ্চেনে দেখো কি বলছে ভারতের জনঘনত্ব কত ভারতের সাক্ষরতার হার কত ভারতের জনঘনত্ব যেটা দু সালে যে সেন্সাসটা হয়েছিল তার সাপেক্ষে তিনশো বিরাশি জন পার বর্গ কিলোমিটার মনে রাখবে আর ভারতের সাক্ষরতার হার কত সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট কি বললাম সেভেন্টি ফোর ভারতের সর্বোচ্চ শিক্ষিত ও সর্বনিম্ন শিক্ষিত রাজ্যের নাম কি সর্বোচ্চ শিক্ষিত কেরালে নাইনটি এবং সর্বনিম্ন হল বিহারে সিক্সটি দু হাজার এগারো খ্রিস্টাব্দের জনগণ অনুসারে ভারতে মহানগরের সংখ্যা কত তেপ্পান্নটি ফিফটি থ্রি ভারতের বৃহত্তম মহানগরের নাম কি মুম্বাই দশ লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট নগরকে কি বলে মহানগর বলা হয় উদীয়মান শিল্প কাকে বলা হয় পেট্রো রসায়ন শিল্পকে বলা হয় উদীয়মান শিল্প ভারতের রুড়ো ও ভারতের সিলিকন ভ্যালি কাকে বলা হয় ভারতের রুড়ো বলা হয় দুর্গাপুরকে এবং ভারতের সিলিকন ভ্যালি বলা হয় বেঙ্গালুরুকে কি বললাম ভারতের রুড়ো বলা হয় দুর্গাপুরকে এবং সিলিকন ভ্যালি বলা হয় বেঙ্গালুরুকে পরে কোশ্চেন একটি অনুসারী শিল্পের উদাহরণ দাও তো অনুসারী শিল্পের উদাহরণ হলো মনে সব থেকে বেস্ট পেট্রো রসায়ন শিল্প কি বললাম পেট্রো রসায়ন শিল্প শেকড় আলগা শিল্প কাকে বলে কার্পাসবয়ন শিল্পকে শেকড় আলগা শিল্প বলা হয় পরে কোশ্চেন সকল শিল্পের মূল কাকে বলে বা মেরুদণ্ড কাকে বলে হয় লৌহ ইস্পাত শিল্পকে সকল শিল্পের মূল বা মেরুদণ্ড বলা হয় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার কাকে বলে মনে রাখবে উত্তর ভারতের ম্যানচেস্টার কানপুর দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার কোয়াম্বাটুর আর ভারতের ম্যানচেস্টার আমেদাবাদ পরে কোশ্চেন আধুনিক শিল্পদানব কাকে বলে পেট্রোসায়ন শিল্পকে আধুনিক শিল্পদানব বলা হয় মিলেট কি দেখো জোয়ার বাজরা রাগি কোড়া এই ধরনের কিছু নিম্নমানের শস্য আছে যে শস্যগুলিকে একত্রে বলা হয় মিলেট ভারতের কফি গবেষণা কেন্দ্র কোথায় আছে ভারতের কপি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে কর্ণাটকের চিকমাগালুর মনে রাখবে কর্ণাটকের চিকমাগালুরে রয়েছে ভারতের কফি গবেষণা কেন্দ্র দুটি বাগিচা ফসলের নাম করো দুটি বাগিচা ফসলের মধ্যে ধরো চা কফি ইক্ষু এগুলো কিন্তু সবই বাগিচা ফসল ভারতে কমলালেবুর শহর কাকে বলা হয় নাগপুরকে বলা হয় কমলালেবুর শহর তুলো কোন মৃত্তিকায় ভালো চাষ হয় কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা রেগুড় মৃত্তিকায় তুলো চাষ ভালো হয় রেটুন প্রথা কোন চাষের সঙ্গে যুক্ত রেটুন প্রথা আখ চাষের সঙ্গে যুক্ত যে লম্বা লম্বা শাড়িবদ্ধ যে চাষ হয় ওই শাড়িকে বলা হয় রেটুন তো রেটুন প্রথা কোন চাষের সঙ্গে যুক্ত আখ চাষের সঙ্গে যুক্ত ভারতে গম উৎপাদনে প্রথম রাজ্যটির নাম কি উত্তর প্রদেশ ভারতে আখ গবেষণাগার কোথায় আছে উত্তর প্রদেশের লখনৌতে বিশ্ব অরণ্য দিবস কবে পালিত হয় একুশে মার্চ কি বললাম প্রত্যেক বছর একুশে মার্চ বিশ্ব অরণ্য দিবস পালিত হয় পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যের নাম কি পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যের নাম সুন্দরবন প্রাকৃতিক স্পঞ্জ কাকে বলা হয় অরণ্যকে প্রাকৃতিক স্পঞ্জ বলা হয় ভারতের বন সংরক্ষণ আইন কবে প্রণয়ন করা হয় উনিশশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে কি বললাম নাইনটিন হান্ড্রেড তে ভারতে যে বন সংরক্ষণ আইন রয়েছে সেই বন সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করা হয় চলে যাব তার পরে কোশ্চেনে বর্তমানে ভারতে অরণ্যের পরিমাণ কত শতাংশ মনে রাখবে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান পার্সেন্ট কী বললাম টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান পার্সেন্ট তবে পরীক্ষা যদি অপশানে টোয়েন্টি থ্রি থাকে সেটাই উত্তর বুঝে নেবে আর থাকা উচিত কত জেনে রাখো একটা কোশ্চেন তেত্রিশ পার্সেন্ট বনভূমি থাকা প্রয়োজন কোনো একটা দেশে যাই হোক ভারত সরকারের অরণ্য গবেষণাগার কোথায় আছে দেরাদুনে শুষ্ক অঞ্চলে কাটা জাতীয় উদ্ভিদকে কি বলা হয় জেরো ফাইট উদ্ভিদ বলা হয় কি বললাম জেরো ফাইট জেরো ফাইট উদ্ভিদ বা মরু উদ্ভিদ যাকে বলা হয় নদী তীরবর্তী নবীন উর্বর পলিমৃত্তিকাকে কি বলে খাদার এবং প্রাচীন পলিমৃত্তিকাকে কি বলে ভাঙর মনে রাখবে খাদার এবং ভাঙর নবীন মানেই হচ্ছে খাদার আর প্রাচীন মানেই হলো ভাঙার ভাঙর হিউমাস কি একদম সহজ কথায় মৃত্তিকা স্থিত পরিপূর্ণভাবে বিশ্লিষ্ট জৈবাংশকে হিউমাস বলে বা মৃত্তিকার ওপরে যে ধরনের মানে জৈব ও পচনশীল যে পদার্থ থাকে সেই যে জৈবাংশ সেই জৈবাংশকে বলা হয় হিউমাস কাশ্মীর উপত্যকার হিমবাহ রথ সৃষ্ট উর্বর পলিমৃত্তিকাকে কি বলে ক্যারেওয়া মৃত্তিকা মনে রাখবে 
কাশ্মীর উপত্যকার যেটা উর্বর বা কাশ্মীর উপত্যকায় যেখানে চাষ হয় সবচেয়ে বেশি সেই মৃত্তিকার নাম হলো ক্যারেওয়া মৃত্তিকা মোনেক্স কি মোনেক্স এম ও এন ইএক্স মানে হচ্ছে মনসুন এক্সপেরিমেন্ট অর্থাৎ মৌসুমি বায়ুর উৎপত্তি সম্পর্কে উপগ্রহ দ্বারা মৌসুমি বায়ু যে গবেষণা করা হয় সেই গবেষণা সংক্রান্ত একটা কর্মসূচি হলো মোনেক্স কোন ঋতুতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা দেখা যায় শীত ঋতুতে কালবৈশাখী ঝড় অসামে কি নামে পরিচিত বর্দৈশিলা নামে পরিচিত ভারতের একটি বৃষ্টির ছায় অঞ্চলের নাম লেখো পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বঢাল লিখতে পারো বা শিলং লিখতে পারো ভারতের শীতলতম স্থানের নাম কি জম্মু কাশ্মীরের দ্রাস দয়রাপাল আকার দন্তের সমন লাগবে ভারতের শীতলতম স্থানের নাম হলো জম্মু কাশ্মীরের দ্রাস গ্রীষ্মকালে উত্তর ভারতে প্রবল উষ্ণ বায়ু প্রবাহকে কি বলে লু বলে দেখো এই জায়গাটা একটা কোয়েশ্চেনটা একটু ঘুরিয়ে দিতে পারে যদি বলে প্রবল উষ্ণ বায়ু প্রবাহ তাহলে কিন্তু উত্তর হবে লু আর যদি বলে যে বায়ুর সঙ্গে যদি ধুলি থাকে মানে ধুলিকণা যদি থাকে তাহলে যে প্রবল উষ্ণ বায়ু প্রবাহ বা ধুলিযুক্ত বায়ু প্রবাহকে কি বলে তখন কিন্তু উত্তর হয়ে যাবে আধি যদি বলে যে শুধু উষ্ণ বায়ু প্রবাহ তাহলে লু আর যদি তার সঙ্গে ধুলিযুক্ত হয়ে যায় তখন তার উত্তর হয়ে যাবে আধি পরে কোয়েশ্চেন ভারত কোন জলবায়ুর দেশ উপক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর দেশ দক্ষিণ ভারতের দুটি পশ্চিম বাহিনী নদীর নাম করো উত্তর হলো নর্মদা এবং তাপ্তি ভারতের উচ্চতম বাঁধের নাম কি উত্তর হলো ভাকরা দেখো কেউ ভুল করেও ভাকরা নাঙ্গাল দুটো লিখবে না কারণ ভাকরা একটা বাদ নাঙ্গাল একটা বাদ দুটো কিন্তু আলাদা বাদ দুটো আলাদা বাদ দুটো জায়গায় অবস্থিত এবং দুটোর প্ল্যানিংটা একসঙ্গে করা হয়েছিল আমরা বলি যে ভাকরা নাঙ্গাল পরিকল্পনা কিন্তু উচ্চতম বাঁধের নাম কিন্তু ভাকরা নাগার্জুন সাগর প্রকল্প কোন নদীর ওপর গড়ে উঠেছে কৃষ্ণা নদীর ওপর গড়ে উঠেছে ভারতের দীর্ঘতম বাঁধের নাম কি ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ হচ্ছে হীরাকুদ বাঁধ যেটা মহানদীর ওপরে গড়ে উঠেছে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান কবে গৃহীত হয় উনিশশো সালে উত্তর দক্ষিণ ভারতের জলভাজিকা কাকে বলা হয় বিন্দু পর্বতকে রাজস্থানের লবণাক্ত হ্রদগুলিকে কী বলা হয় প্লায়া বলা হয় ভারতের মালাবার উপকূলে উপরদগুলি কী নামে পরিচিত কয় কয়াল নামে পরিচিত ভারতের কোন নদীর বদ্বীপ পাখির পায়ের মতো কৃষ্ণা নদীর বদ্বীপ পাখির পায়ের মতো ভারত তথা এশিয়ার বৃহত্তম লেগুনের নাম কি উত্তর হলো চিলকা দক্ষিণ ভারতের শস্য ভাণ্ডার বলা হয় কোন নদীর বদ্বীপকে তামিলনাড়ু সরি কাবেরী নদীর বদ্বীপকে আর বৃষ্টির জল সংরক্ষণে কোন রাজ্য প্রথম উত্তর হলো তামিলনাড়ু প্রথম বৃষ্টির জল সংরক্ষণ আর দক্ষিণ ভারতের শস্য ভাণ্ডার বলা হয় কোন নদীর বদ্বীপকে বললাম কাবেরী নদীর বদ্বীপকে চলে যাব তারপরের কোশ্চেনে দেখো কী রয়েছে ভারতের বৃহত্তম নদীদ্বীপের নাম কি মাজুলি দ্বীপ মাজুলি হচ্ছে ভারতের বৃহত্তম নদীদ্বীপ ভারতের দীর্ঘতম শেষকালের নাম কি উত্তর প্রদেশের সারদা খাল হলো ভারতের দীর্ঘতম শেষকাল ভারতের প্রথম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা কোথায় গড়ে উঠেছিল দামোদ বা কোনটি দামোদর নদী পরিকল্পনা যেটা গঠন করা হয়েছিল উনিশশো সালে ব্রহ্মপুত্র তিব্বতে কী নামে পরিচিত ব্রহ্মপুত্র নাম সাপং নামে পরিচিত সাংপো সরি সাংপো নামে পরিচিত দন্তের সহায়কার অনেশ্বর পওকার কর্ণাটক মালভূমির পশ্চিম অংশ কী নামে পরিচিত মালনাদ নামে পরিচিত মনে রাখবে পূর্ব অংশ ময়দান নামে পরিচিত পশ্চিমঘাট পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি উত্তর হলো আনাই মুদি কী বললাম আনাই মুদি আনাই মুদি তারপরে দেখো পূর্বঘাট পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গের নাম কি উত্তর হলো মহেন্দ্রগিরি কী বললাম পূর্বঘাট পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গের নাম মহেন্দ্রগুরি আরাবল্লী পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম গুরু শিখর খাদার পাঞ্জাবে কী নামে পরিচিত বেট নামে পরিচিত ভারতের সর্বোচ্চ মালভূমির নাম কি লাদাখ মালভূমি ভারতের সর্বোচ্চ মালভূমি ভারতের একটা জীবন্ত আগ্রহীর নাম কি ব্যারেন ভারতের একটি প্রবাল দ্বীপের নাম কি লক্ষ লক্ষাদ্বীপ পৃথিবীর উচ্চতম গ্রীপথের নাম কি কারাকোরাম মনে রাখবে কারাকোরাম হলো পৃথিবীর উচ্চতম গ্রীপথ কুমায়ন পৃথিবী মানে কি ভারতের এবং পৃথিবী দুটোই কুমায়ন হিমালয়ের হিমবাহ সৃষ্টিকারী হ্রদকে কি বলা হয় তাল বলা হয় ভীমতাল সাততাল নৈনিতাল এই যে যে তালগুলো রয়েছে সব হচ্ছে হিমবাহ সৃষ্টিকারী হ্রদ ভারতের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম রাজ্য কি বৃহত্তম রাজ্য হলো ক্ষুদ্রতম রাজ্য হলো গোয়া এবং বৃহত্তম রাজ্য হলো রাজস্থান ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাজ্যটির নাম কি অন্ধ্রপ্রদেশ যেটা উনিশশো সালে গঠিত হয়েছিল আয়তন অনুসারে পৃথিবীতে ভারতের স্থান করতম সপ্তম কর্কট ক্রান্তি রেখা ভারতের কয়টি রাজ্যের ওপর দিয়ে গেছে তোমরা জানো যে মাসখান দিয়ে গেছে তো আটটি রাজ্যের ওপর দিয়ে কিন্তু ভারতের কর্কট ক্রান্তি রেখা গেছে ভারতের নবীনতম অঙ্গরাজ্যের নাম কি তেলেঙ্গানা ভারতের সর্ব উত্তরের স্থানের নাম কি উত্তরের স্থান হচ্ছে কি ইন্দিরাকল আমি বলেছিলাম উত্তরে ইন্দিরাকল তারপরে তোমার এদিকে রয়েছে এদিকে রয়েছে গুহার মোটা এদিকে রয়েছে কিথিবু এই জায়গাগুলো কিন্তু মাথায় রাখবে তারপরে দেখো ভারতের কোন রাজ্যে দীর্ঘতম উপকূল রেখা রয়েছে ভারতের কোন রাজ্যে দীর্ঘতম উপকূল রেখা রয়েছে উত্তর হচ্ছে গুজরাট ভারত আয়তনে পৃথিবীতে কততম সপ্তম
পরেটা দেখো ভারতের গ্লাসগো কাকে বলা হয় হাওড়াকে ভারতের ডেট্রয়েট কাকে বলা হয় চেন্নাইকে ভারতের বৃহত্তম লোহস্পত শিল্প কেন্দ্র কোনটি ভিলায় ভারতের একটি বিশ তন্তু ফসলের নাম কি কারপাস ভারতের কারপাস উৎপাদনে প্রথম কোন রাজ্য গুজরাট তো আমি বেস্ট হান্ড্রেড আঞ্চলিক ভূগোল থেকে তোমাদের তুলে ধরলাম এর পরের ভিডিওতে আমি বেস্ট হান্ড্রেড প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে তোমাদের তুলে ধরবো তো আমি আশা করছি যে তোমাদের আলোচনাটি ভালো লেগেছে এবং এগুলো অবশ্যই নোটস করে পড়ে নাও প্রয়োজনে মাঝে মাঝে শুনে নিও তাহলে তোমাদের এগুলো আরও ভালোভাবে মনে থাকবে আলোচনাটি ভালো লাগলে লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা সেখানে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে কত আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ